హాయ్ హాయ్ ఎవ్రీవాన్ ఈరోజు మనం ఏకలవ్య యాప్లో డిస్క్రిప్టివ్ టెస్ట్ ఎగ్జామ్ ఎలా రాయాలో తెలుసుకుందాం ఆల్రెడీ మీరు మీ మొబైల్ నెంబర్స్ మరియు ఈమెయిల్ ఐడీలు సబ్మిట్ చేశారు కదా ఎగ్జామ్ రాసే ముందు మీ మొబైల్ నెంబర్కి మరియు మీ ఈమెయిల్ ఐడికి రెండు రకాల మెసేజ్లు వస్తాయి ఒకటి నార్మల్ టెక్స్ట్ మెసేజు రెండు ఈమెయిల్ ఐడి నార్మల్ టెక్స్ట్ మెసేజ్లో ఓపెన్ చేస్తే మీకు ఇలా వస్తుంది టీఎం ఏకలవ్య అని చెప్పేసి మీ క్లాస్ అంటే డియర్ క్యాండిడేట్ అని చెప్పేసి ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ ఈజ్ అసైన్ టు యూ అని మీ లాగిన్ ఐడి మరియు పాస్వర్డ్ దాని కింద ఏకలవ్య యాప్కి సంబంధించిన లింక్ కూడా ఉంటుందన్నమాట ఇది మీకు నార్మల్ మెసేజ్ వస్తుంది అంటే వాట్సాప్ మెసేజ్ కాదు నార్మల్ మెసేజ్ మీరు ఇదైనా ఓపెన్ చేసుకుని మీరు ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు లేకపోతే మీకు వచ్చిన ఈమెయిల్ ఐడి అయినా ఓపెన్ చేసుకోండి ఈమెయిల్ ఐడి జీమెయిల్ ఓపెన్ చేస్తే మీకు మన స్కూల్ నుంచి వచ్చిన ఈమెయిల్ ఐడి ఎక్కడ ఉందో చూసి దాన్ని క్లిక్ చేస్తే మనకు వచ్చిన స్కూల్ నుంచి వచ్చిన ఈమెయిల్ ఐడి ఓపెన్ అవుతుంది సో ఈ ఈమెయిల్ ఐడిలో మీ నేము దాంతోపాటు లాగిన్ డీటెయిల్స్ కూడా వస్తాయి అంటే యూజర్ నేమ్ అంటే మీ ఈమెయిల్ ఐడి మరి పాస్వర్డ్ ఉంటుంది దానిపైన ఎగ్జామ్ లింక్ పక్కన క్లిక్ హియర్ ఉంటుంది కదా ఆ క్లిక్ హియర్ని ప్రెస్ చేయండి క్లిక్ హియర్ ప్రెస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మీరు స్కూల్ ఏకలవ్య యాప్లోకి ఓపెన్ అవుతారు కొన్ని సందర్భాల్లో క్లిక్ హియర్ అని ప్రెస్ చేస్తే మీకు ఈ విధమైన డైలాగ్ బాక్స్ ఓపెన్ అవుతుంది డౌన్లోడ్ ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ లేటెస్ట్ వర్షన్ ఆఫ్ క్రోమో మొజిల్లా ఇలా వస్తుంది ఒకవేళ ఇలా వస్తే మీకు ఓపెన్ అయిన ఈమెయిల్లో ఓపెన్ అయిన ఎగ్జామ్ లింక్లో క్లిక్ హియర్ ఉంది కదా ఆ క్లిక్ హియర్ దగ్గర లాంగ్ ప్రెస్ చేస్తే మీకు ఒక డైలాగ్ బాక్స్ ఓపెన్ అవుతుంది ఆ డైలాగ్ బాక్స్లో ఓపెన్ ఇన్ బ్రౌజర్ కాపీ యుఆర్ఎల్ షేర్ లింక్ అని ఉంటుంది సో ఈ మూడిట్లో కాపీ యుఆర్ఎల్ ఇది సెలెక్ట్ చేసుకోండి కాపీ యుఆర్ఎల్ సెలెక్ట్ చేసి జీమెయిల్లో నుంచి బయటకు వచ్చి మీ మొబైల్లో క్రోమో కానీ గూగుల్ కానీ ఓపెన్ చేయండి ఓపెన్ చేసి పైన వెబ్ సెర్చ్లో గూగుల్ ఉంటుంది కదా దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మీకు ఆటోమేటిక్గా ఒక బాక్స్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇందులో కట్ కాపీ పేస్ట్ అని వెబ్ సెర్చ్ అని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఇందులో పేస్ట్ అని ప్రెస్ చేయండి ఎప్పుడైతే మనం పేస్ట్ అని ప్రెస్ చేస్తామో ఇదివరకు కాపీ యుఆర్ఎల్ అని చెప్పాం కదా ఆ యుఆర్ఎల్ అడ్రస్ అనేది ఇక్కడ పేస్ట్ అవుతుంది పేస్ట్ చేసిన తర్వాత సెర్చ్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి అప్పుడు మీకు మన స్కూల్ ఎగ్జామ్ ఏకలవ్య యాప్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట ఈ యాప్లో క్యాండిడేట్ లాగిన్ ఉంది కదా సో యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఆల్రెడీ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ మీకు టెక్స్ట్ మెసేజ్ ఉంది ఈమెయిల్ ఐడిలో కూడా ఉంది సో యూజర్ నేమ్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ మన జీమెయిల్ ఐడి రాయాలి అక్కడ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ లేకుండా జీమెయిల్ ఐడి అక్కడ టైప్ చేయండి దాని తర్వాత పాస్వర్డ్ పాస్వర్డ్ అంటే ఆల్రెడీ మీకు మెసేజ్లో మీకు ఒక పాస్వర్డ్ అసైన్ చేశారు కదా ఆ పాస్వర్డ్ని అక్కడ టైప్ చేయండి టైప్ చేసిన తర్వాత క్యాప్చా కోడ్ దగ్గర పై బాక్స్లో ఉన్న లెటర్స్ ఆల్ఫాబెట్స్తో కలిసిన ఒక టెక్స్ట్ను క్యాప్చా కోడ్లో యాజ్ టీజ్ స్మాల్ లెటర్స్ అయితే స్మాల్ లెటర్స్ క్యాప్టల్ లెటర్స్ అయితే క్యాప్టల్ లెటర్స్ యాజ్ టీజ్ టైప్ చేయాలి ఇక్కడ ఐ యాక్సెప్ట్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యూజ్ అండ్ ప్రైవసీ పాలసీ ఆఫ్ ది వెబ్సైట్ అక్కడ చెక్ మార్క్ టిక్ చేసుకోండి తర్వాత ఈ పాస్వర్డ్ ఎప్పటికీ మీ మొబైల్లో సేవ్ అవ్వాలనుకుంటే రిమంబర్ మీ కూడా టిక్ చేసుకోండి టిక్ చేసుకుని లాగిన్ అని ప్రెస్ చేయండి లాగిన్ అని ప్రెస్ చేసిన వెంటనే మీకు ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది సో ఓపెన్ అయిన తర్వాత మీకు ఇందులో మీరు ఇచ్చిన మీరు అసైన్ చేసిన ఈమెయిల్ ఐడి కనిపిస్తుంది కొంచెం డౌన్కి వెళ్తే మీరు రాయవలసిన ఎగ్జాము క్లాసు సబ్జెక్టు ఏ టైప్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారో ఉంటుంది ఆ ఎగ్జామ్ స్టార్టింగ్ డేటు టైం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే సెప్టెంబర్ ఫైవ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ పిఎంకి ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఎప్పుడైపోతుంది ఎగ్జామ్ మరిది సెప్టెంబర్ ఫైవ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ అంటే అదే రోజు ఫోర్ థర్టీ పిఎంకి అవుతుంది అంటే టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ అనమాట సో ఈ టెస్ట్లో మొత్తం ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఈ ఎగ్జాంపుల్ టెస్ట్లో మనకి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి థర్టీన్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి టైం డ్యూరేషన్ వన్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ ఉన్నాయన్నమాట సో ఇవి ఇన్ఫర్మేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రొసీడ్ అని ప్రెస్ చేయండి ప్రొసీడ్ అని ప్రెస్ చేసిన వెంటనే మీకు క్యాండిడేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే 
స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ వస్తుంది ఎగ్జామ్ నేమ్ మీ క్లాసు సబ్జెక్టు ఎగ్జామ్ ఫార్మేట్ అసెస్మెంట్ వన్ ఆ టూ ఆ సంథింగ్ అలాంటివి వస్తాయి మరి దాంతోపాటు మీ రూల్ నెంబర్ ఉంటుంది క్యాండిడేట్ నేమ్ కూడా వస్తుంది సో ఇక్కడ ఐ అగ్రీ అని ప్రెస్ చేయాలి ఎప్పుడైతే మనం ఐ అగ్రీ అని ప్రెస్ చేస్తామో ఆటోమేటిక్గా మీ ఫోన్లో ఉన్న ఫ్రంట్ కెమెరా ఆన్ అవుతుంది అంటే వెబ్ క్యామ్ ఆన్ అవుతుంది అంటే మీరు ఎగ్జామ్ రాసే ముందు మీ ఫోన్ ముందు మీరు ఉంటే మీరు వెబ్ క్యామ్ అనే మీరు అందరికీ కనిపిస్తారనమాట దాని తర్వాత కన్ఫామ్ అని ప్రెస్ చేయండి ప్రెస్ చేసినప్పుడే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఓపెన్ అవుతాయి వెల్కమ్ టు ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ ఫర్ క్లాస్ సబ్జెక్ట్ సో ఎగ్జామ్లో మొత్తం ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఈ ఎగ్జామ్లో థర్టీన్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి మీకు టైం డ్యూరేషన్ ఎంత వన్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ అనమాట సో బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ ఫర్ ఇవర్ ఎగ్జామ్ వస్తుంది ఇక్కడ ఐ హ్యావ్ రీడ్ అండ్ అండర్స్టూడ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అది చెక్ మార్క్ పెట్టేసి ఐఎమ్ రెడీ టు బిగిన్ ఎగ్జామ్ ఈ బటన్ ప్రెస్ చేయాలి ప్రెస్ చేసినామంటే మీకు ఇట్లా క్వశ్చన్ పేపర్ ఓపెన్ అవుతుందండి సో ఇందులో వన్ మార్క్ క్వశ్చన్లు ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ వన్ మార్క్ సో క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ ఏముంది ఇక్కడ ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ వన్ సెంటెన్స్ సో ఈ క్వశ్చన్కి నేమ్ ద ప్రాసెస్ దట్ ప్లాంట్స్ మేక్ దేర్ ఓన్ ఫుడ్ ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేయాలి సో ఆన్సర్ మీరు మూడు రకాలుగా చేయొచ్చు ఒకటి క్వశ్చన్కి డైరెక్ట్గా కర్సర్ పాయింట్ టెక్స్ట్లో ఇక్కడ టైప్ చేసి మొబైల్లోనే టైప్ చేసి మీరు ఆన్సర్ చేయొచ్చు లేకపోతే స్పీచ్ స్టార్ట్ అంటే ఒకవేళ వాయిస్ ద్వారా మీరు ఆన్సర్ ఇవ్వాలనుకుంటే స్పీచ్ స్టార్ట్ ఈ బటన్ ప్రెస్ చేసి మైక్ దగ్గర మీరు చెప్పవలసిన ఆన్సర్ని స్పష్టంగా చాలా బిగ్గర్గా అంటే వాయిస్ పెద్దగా క్లియర్గా డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా స్పీచ్ స్టార్ట్ అని ప్రెస్ చేసి మీ ఆన్సర్ మొత్తం చెప్పాల్సి ఉంటుంది ఆన్సర్ అయిపోయిన తర్వాత స్పీచ్ స్టాప్ ఇది ప్రెస్ చేయాలి ప్రెస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మీరు చెప్పే ఆన్సరు టెక్స్ట్ రూపంలో వచ్చేసి సబ్మిట్ అయిపోతుంది ఒకవేళ మీరు స్పీచ్ ద్వారా కాకుండా నోట్బుక్ పైన మీ ఆన్సర్ రాయాలనుకుంటే అప్లోడ్ స్కానడ్ ఆన్సర్ ఫైల్ ఇది ప్రెస్ చేయండి ఇది ప్రెస్ చేసిన ఏమంటే మీకు ఒక డైలాగ్ బాక్స్ ఓపెన్ అవుతుంది చూజ్ అండ్ యాక్షన్ అంటే మీరు ఆల్రెడీ ఆన్సర్ రాశారు ఆ ఆన్సర్ ఎలా అప్లోడ్ చేయాలి మనం కెమెరా సెలెక్ట్ చేసుకుని కెమెరా ఉంది కదా ఇక్కడ కెమెరా సెలెక్ట్ చేసుకుని ఫోటో అంటే ఒక స్నాప్ తీయాలి మీరు ఏదైతే పేపర్ అప్లోడ్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆన్సర్ పేపరు అది స్నాప్ తీసుకున్నాను ఆ స్నాప్ నీట్గా క్లియర్గా ఉంటే ఓకే అని ప్రెస్ చేయండి లేకపోతే మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళి మళ్ళీ ఇంకో స్నాప్ తీసుకుని క్లియర్గా ఉంటే ఓకే అని ప్రెస్ చేయండి ఓకే అని ప్రెస్ చేసిన వెంటనే మనకి ఇక్కడ ఈ డైలాగ్ బాక్స్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అప్లోడ్ ఫైల్స్ అని టిక్ చేయాలి సో అప్లోడ్ ఫైల్ అని టిక్ చేసిన వెంటనే ఏం వస్తుంది మనకి ఇక్కడ అప్లోడెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ అంటే మనం ఒక ఫైల్ అప్లోడ్ చేసాం కదా సక్సెస్ఫుల్ అని వచ్చింది అనమాట ఇక్కడ సో ఇది అప్లోడ్ కావటానికి మినిమం వన్ టు వన్ మినిట్ల వరకు తీసుకుంటుంది టైం ఒకవేళ మీరు చేసే ఆన్సరు ఒక పేపర్ కాకుండా రెండు మూడు పేపర్ల వరకు రాశారు మరి ఇప్పుడు ఒకటే పేపర్గా అప్లోడ్ చేసింది మళ్ళీ ఇంకో పేపర్ అప్లోడ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు చూస్ ఫైల్స్ మళ్ళీ చూస్ ఫైల్స్ టిక్ చేసుకుని క్యామ్ ద్వారా మళ్ళీ స్నాప్ తీసి మళ్ళీ అప్లోడ్ ఫైల్ అని పెట్టుకోవచ్చు అనమాట ఈ విధంగా మీరు ఫైవ్ ఫైల్స్ వరకు అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు మ్యాక్సిమం ఫైవ్ వరకు అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఫైవ్ ఫైల్స్ అప్లోడ్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ ఫైల్స్ అప్లోడెడ్ సక్సెస్ఫుల్ అని వార్ మెసేజ్ కూడా వస్తుంది సో దీని తర్వాత క్లోజ్ అని ప్రెస్ చేయండి సో ఆటోమేటిక్గా మనం చేయాల్సిన క్వశ్చన్కి సంబంధించిన ఆన్సర్ అప్లోడ్ అయిపోయింది ఒక క్వశ్చన్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళే ముందు సేవ్ అండ్ నెక్స్ట్ అని ప్రెస్ చేసి అప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళాలి మీరు సేవ్ అండ్ నెక్స్ట్ ప్రెస్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా నెక్స్ట్ వెళ్ళటా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వెళ్ళడానికి కుదరదు సో సేవ్ అండ్ నెక్స్ట్ అని ప్రెస్ చేస్తే సెకండ్ క్వశ్చన్కి వెళ్తాం సో సెకండ్ క్వశ్చన్ కూడా ఈ మూడు ప్రాసెస్లో మీరు ఏ విధంగా అయితే ఆన్సర్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ విధంగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు అనమాట ఈ విధంగా పదమూడు క్వశ్చన్లకి అంటే థర్టీన్ క్వశ్చన్స్కి సేవ్ అండ్ నెక్స్ట్ సేవ్ అండ్ నెక్స్ట్ అని టైప్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి సో లాస్ట్కి థర్టీన్ క్వశ్చన్స్ అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ థర్టీన్ క్వశ్చన్స్ మీరు అటెంప్ట్ చేసిన అయిపోయిన తర్వాత సబ్మిట్ టెస్ట్ అని ప్రెస్ చేయాలి ఒకవేళ సబ్మిట్ టెస్ట్ ప్రెస్ చేసే ముందు ఈ వన్ టూ
ఈ మూడు విధానాల్లో ఏదో ఒక విధానం ద్వారా మీరు ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ థర్టీన్ క్వశ్చన్స్ గ్రీన్ మార్క్ వచ్చాయి కదా అంటే థర్టీన్ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేశాను అనమాట సో సబ్మిట్ టెస్ట్ అని ప్రెస్ చేయండి సబ్మిట్ టెస్ట్ అని ప్రెస్ చేసిన వెంటనే టెస్ట్ సమ్మరీ ఓపెన్ అవుతుంది ఈ టెస్ట్ సమ్మరీలో థర్టీన్ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ అయ్యాయి కాబట్టి థర్టీన్ అటెంప్టెడ్ జీరో నాట్ అటెంప్టెడ్ థ్యాంక్ యూ అని వస్తుంది సో ఇక్కడతో మీరు రాయవలసిన డిస్క్రిప్టివ్ టెస్ట్ ఎగ్జామ్ కంప్లీట్ అయిపోయినది